Nos venimos preparando hace meses. Va a ser un evento abierto a toda la comunidad de Junín, con entrada libre y gratuita. Eh, cumplimos 10 años, así que decidimos tirar el teatro por la ventana. Va a haber muchísimos artistas locales que se ofrecieron para colaborar. Va a haber un número atrás del otro, desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, por lo menos es lo que da la grilla, pero me parece que vamos a seguir un rato más por, porque no nos van a entrar. Eh, va a haber feriantes, va a haber exposición de artes visuales, danza, teatro, poesías, bueno, un montón, food track para que la gente coma algo ahí. Eh, una fiesta, realmente una fiesta que estamos súper contentos. Bien, bueno, esto me imagino que va a ser toda la vereda, porque ¿verdad? no sé si va a entrar todo el food track, el teatro, los artistas, me parece que vamos a estar un poquito apretados. Pedimos el ancestro, todavía no nos confirmaron, pero... <risa> no, sería lo ideal. Sería lo ideal. Va a haber dos escenarios, uno adentro, que es el escenario principal, se va a usar la planta alta para todo lo que es exposición de artes visuales y afuera va a haber toda una feria, se corta la calle y van a estar los food trucks. Eh, es un evento para toda la familia, pues nos preguntan mucho si es para chicos, si es para grandes. Va a haber tanto y de todo, va a haber sorteos y demás. Así que la gente puede irse a las 8 con la canastita, el mate eh, o comer algo ahí y pasar una noche distinta. Espero que nos acompañe el tiempo. De todas formas se hace igual porque adentro tenemos lugar. Pero bueno, la, la intención es eso, es poder festejar, poder encontrarnos. Nos pone muy contentos que tantos artistas de Junín hayan dicho que sí. Hay muchas academias de danza, que está bueno para que también la gente conozca esos lugares. Entonces es como una ida y vuelta. Eh, felices, los centros culturales también nos acompañan, es, ya tenemos, eh, bueno, tengo una sorpresa que la vamos a dar ese día, no, no digo nada más. Las sorpresas son sorpresas. Sor Esa, ya casi te la buchoneo, <risa> así, mirá, tuve esto. No, a, va a haber sorpresa, así que eso, acérquese, eh, la van a disfrutar, todos los espectáculos van a ser a la gorra, yeah. o sea, pero es más que nada algo simbólico porque se les va a entregar eso a los artistas que, que acompañan. Pero está bueno esto, ¿no? Que, que también estén las artes visuales en la planta alta, que haya poesía, que haya danza, que haya teatro. Eh, ayer nos reíamos porque empezamos a hacer todas las instalaciones del edificio y demás, y decían, che, pero hay más convocatoria que en un salón, un salón na nacional de arte. Y digo, bueno, pero creo que también tiene que ver con todo lo que venimos haciendo durante estos 10 años. Que los mismos artistas acompañen y que la gente ya esté diciendo desde qué hora. Eh, me parece que es algo que que es recíproco, o sea, nosotros nos nutrimos de quienes nos visitan y quienes nos visitan encuentran siempre diversidad en esas propuestas. Bien, bueno, contame qué cantidad de artistas convocados de Dada y de exteriores también que van a estar acompañando este festejo. Los de Dada ni siquiera podemos participar, así que así de, así de numerosa es la situación, porque decíamos, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y organizar, porque cuando lanzamos la convocatoria, que fue hace como un mes, a ver es quiénes querían participar, y se nos explotaron los teléfonos, las redes de todos los que decían yo me sumo, yo me sumo, yo me sumo. Ya te digo, cuando hice la grilla, vos imagínate que hice grillas de cada 10 minutos hay algo. O sea, y duran 10 minutos, o sea, que termina uno y arranca el otro. Eh, tenemos cubierto de 8 de la noche a 1 de la mañana sin parar. Que siempre te pasa, viste, se retrasa una cosita o 10 minutos. O sea, que para mí, y cerramos con un baile en la calle. Vamos a tener los polvitos holly, viste, esos que se tiran en India. De colores. Los de colores para toda la gente, para que se sume, para que disfrute. Vamos a bailar ahí mucho cachengue, algo de Leo Mattioli que lo piden atrás de cámara. <risa> Va a ser una fiesta. Así que realmente venimos, con, como estoy yo hoy, con esa intención. Mucho disfrute, el de poder compartir, el de encontrarnos, que por ahí es ese momento ¿no? de esa excusa. Che, mirá, hace un montón que no te veía. Eh, bueno, y, y eso es lo que nos gusta, que todos los artistas de Junín se hayan sumado, eh, que haya más de 25 feriantes, entonces van a encontrar productos regionales, van a, o sea, de todo, una mezcolanza, una mezcolanza de cosas, pero bueno, esa es la intención. Bueno, ¿cuál es la dirección de Dada, las redes sociales y a partir de qué hora va a ser este gran festejo? A partir de las 8, el día sábado, en calle Winter 78, a pasitos de la terminal, eh, y ya te digo, hasta las 2 de la mañana seguro. Entrada libre y gratuita, acérquense en el momento que quieran, van a encontrar un montón de cosas para ver.